Thomas tiene 24 años. Ella es una gran fotógrafa y es la encargada de hacer brillar en su lente a varias famosas, tales como Oriana Sabatini, Jenny Martínez, Lola Morán, entre otras, como por ejemplo yo, que el guión se olvidó de ponerme. <risa> sus fotos son únicas y coloridas. Lo que más le gusta de su personalidad es que es una chica muy sensible y se define una chica muy creativa. Aquí tenemos a Anita Thomas, una chica forever. Hola, Anita. Hola, Cande. Qué lindo es tenerte acá. No, muchas gracias por tenerme. Me encanta estar acá. Gracias por venir. Y sabes que tengo muchas preguntas para hacerte porque estoy muy intrigada con tu profesión. La verdad es que sí. Bueno. A ver, Anita, me encantaría saber cuándo supiste que querías hacer eh, todo esto de la fotografía, que querías ser fotógrafa. Bueno, desde chiquitita que la fotografía estuvo en mi vida. Mi papá sacaba fotos siempre, le gustaba. O sea, no era profesional, pero se compraba cámaras, lentes y yo siempre me interesé por eso. Después, cuando decidí que estudiar, estudié cine y terminé la carrera, pero la verdad que lo que me, me di cuenta que me gustaba era más que las imágenes en movimiento, la imagen fija, poder retratar muchas cosas en una sola imagen. Ok, pero ¿en qué momento te diste cuenta que no querías hacer ninguna película y que querías hacer fotografía? Y empecé a trabajar haciendo películas, videos y más o menos en, el, en la mitad de la carrera me di cuenta que la fotografía era lo mío y empecé a estudiar, a trabajar de esto y me fascinó, me enamoré con la fotografía. Se ve, se ve porque la verdad es que haces unos trabajos muy lindos. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que te apasiona de, de tu profesión? La verdad es que lo que más me gusta es poder trabajar con, con gente, con personas, todo el tiempo gente nueva, poder interactuar, tener un trato cercano, hablar y ver qué se puede crear y, y siempre poder sacar lo mejor de, de cada persona que retrato. Cuando hicimos nuestra sesión hubo buena onda, ¿no? Mucha buena onda. Ah, menos sí, mal. nos matamos de risa. <risa> menos mal. Y yo sé que habrás sacado millones y millones de fotos y que es una pregunta muy complicada la que te voy a hacer, pero uh -huh. ¿tenés alguna foto favorita esa que digas, con esta me lucí, con esta dejé todo? La verdad que sí. Sí, sí. Casualmente es una foto que hice con Connie Isla. Ah, Hola, mira, La conocemos. Te mandamos un besito a Connie. Sí, sí. Y hicimos unas fotos en un campo y quisimos como retratar la película Lolita. Ah, mirá. Hicimos un fotón. O sea en que el... ahí mezclaste lo que estudiaste claro, y todo. El cine, la imagen, la foto. Excelente. Un poco de actuación, un poco de modelaje. Hicimos un fotón en el campo de ella leyendo un libro, como con agua atrás. Quedó wow. espectacular. Deberías y... mostrármela. Sí, te la tengo que mostrar. Por favor. ¿Y qué son las cosas que vos no podés dejar de fotografiar? O sea, que decís, listo, tengo que fotografiar esto, sí o sí. Mira, lo que me pasa fuera de mi profesión es que estoy todo el tiempo fotografiando cosas de la naturaleza. Ajá. Con mi cámara, con el celular. Estoy todo el tiempo, voy por la calle, fotografía flores, ah, ¿Usas el árboles. celular para sacar fotos también? Sí, sí, Funciona, sí, sí, ¿no? Sí. Y Ani, eh, última pregunta así para, para pasar como a otra sección. ¿Qué es lo que vos sentís que hace que tus fotos sean únicas? Que dicen que tienen el sello Anita Tomás. Bueno, me parece que la frescura, lo simple de las fotos que hago y lo natural. Me elijo siempre locaciones exteriores, siempre con mucho color y lo que me parece que más me identifica y que la gente que trabaja conmigo busca es esa cosa natural que transmite las personas. Yo siento que haces como todo muy sutil, como que si sí. quieres insinuar algo, realmente es insinuar y la verdad sí. es que eso se ve en tus fotos. Me gusta sacar la esencia de las personas, más allá de que es una foto de moda sí. y que no estoy retratando a la persona, siempre me gusta que haya como como un poco de la esencia, se que, sea, que sea verdadera. Totalmente, quédate tranquila que eso se ve. Bueno, Ani, vamos con un ping-pong forever. Espero que A estés ver. lista, ¿ok? Espero que estés lista, sí. ¿Comida favorita? Las pastas. ¿Película favorita? Alicia en el Palais de las Maravillas, la de Disney. ¿Música favorita? Me gustan dos cosas diferentes, la electrónica o la música acústica tranquila. Ah, los dos extremos. Extremos, sí. ¿Libro favorito? La ciudad de las bestias, Isabel Allende. ¿Qué cosas te ponen contenta, Ani? Que otras personas estén contentas. Me, me transmite a mí mucha felicidad, la felicidad ajena. ¿Momento del día favorito? El atardecer. ¿Cosas que te inspiran? La bondad. ¿Qué significa para vos eh, la amistad? Familia. ¿Tres sentimientos que te definan? A ver... Pasión. Intuición. Y sensibilidad. ¿Un aroma? Las flores. Justo, mira. ¿Te consideras una chica romántica? Mm, moderada, ni muy romántica ni no. Ahí, en el medio. Decime un lugar en el mundo. La playa. Y de... ¿Qué haces en tu tiempo libre? Lo que más me gusta hacer es tener una buena charla, con quien sea. Ok. ¿Un elemento? ¿Tierra, agua, fuego? Mm, la tierra. Me gusta lo terrenal, sí. Y una flor, tenés que decirme una flor, sí o sí. A ver, me encantan las margaritas. 
Anita, la verdad es que gracias, nos encantó tenerte, sos una chica que nos inspira, que nos haces dar cuenta a todas nosotras que todos tenemos algo que mostrar, solamente tenemos que descubrirlo. Totalmente. Gracias de verdad. No, gracias a ustedes. Bueno, como yo ya sé que tus flores favoritas son las margaritas. Me encantan. No podía dejar de regalarte esto. Ay, oh, muchas gracias. ¿Te gustan? Me encantan, sí. Viste qué lindas. Yani, ¿a vos te gusta regalar flores? Sí, me encanta. Viste, yo tengo la solución para vos. ¿Eh? Viste que a veces uno no sabe cómo es el tema de regalar flores. Yo te voy ¿Sí? a decir, vos tenés que entrar a la web El Jardín de las Emociones. ¿Eh? Simplemente elegís la flor que te gusta. Hay mucha variedad. Puedes regalarle a tus amigas, a tu novio, a tu hermana, a tu mamá por el día, a la madre, lo que sea. Elegís la foto que te gusta, después le mandás el mensaje que le querés poner y listo. Facilísimo. Ay, tengo justo una amiga de cumpleaños, le puedo mandar, ¿no? Mándale. A ver, me encantan estas. Regalar una flor. Está buenísimo. Buenísimo. A ver, voy a escribir algo. A ver ustedes, si quieren regalar flores, no dejen de entrar al jardín de las emociones y listo, regalen flores a todo el mundo, que todo el mundo merece tener flores. Gracias por ser parte de Chica Forever. Sigamos todos juntos en esta búsqueda de experiencias inspiradoras y llenas de felicidad para cumplir así nuestro sueño. A mí me encantan las flores y quiero sentir su aroma por siempre. Nunca dejemos de florecer.